ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പറവൂർ തന്നെ ശ്രീ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ അത് ബാബു വശാനാണ് പുള്ളി വേറെ സ്കൂളിലെ പുള്ളി അതിൻ്റെ ട്രെയിനറായിരുന്നു അതിനുശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ശ്രീ ശക്തിയിലാണ് ഞാൻ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാബു ആശാൻ എന്ന് ഞാൻ ആശാൻ എന്ന് ബഹുമാനത്തിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് അധികം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് വിനോദേട്ടനാണ് കാരണം എന്നേക്കാളും പ്രായം കുറവാണ് പിന്നെ ഒരു കലാകാരനായത് കൊണ്ടും എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആശാൻ ഭയങ്കര ചൂടനാണ് ഇപ്പോൾ പറവൂരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ രാജു ആശാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സ്നേഹവും ചൂടനാണ് തന്നെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശാന്മാരൊക്കെ വലിയ ചൂടന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ആശാനും ഭയങ്കര ചൂടനാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൂട് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അബദ്ധം പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുള്ളി പറയുന്ന വഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിനോദേട്ടൻ വിനോദേട്ടോ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം പുള്ളി എന്നെ ചീത്ത് വിളിക്കണമെന്നുള്ളത് കാരണം മറത്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളി പക്ഷേ രസകരമായിട്ട് ലൈസൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ലൈസൻസ് എടുത്ത ദിവസം അത് ഒരിക്കലും ഞാനും മറക്കൂല ആശാനും മറക്കൂല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ലൈസൻസ് എന്നിലാണ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ആശാനുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ആശാൻ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഈ ഭാര്യമാരെ പ്രസവത്തിന് ലേബർ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുറത്ത് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കണില്ല എന്ന കൂട്ട് ആശാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആശാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് കിട്ടിയേക്കണേ അതായത് കുട്ടിയെയും തള്ളയെയും നന്നായിട്ട് ഒരു പരിക്കില്ലാണ്ട് കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ അത് ഒരു കുറ്റിയിലും തട്ടാതെ മുട്ടാതെ അപകടം സംഭവിക്കാതെ അതായത് ലൈസൻസും കിട്ടണം എൻ്റെ ആശാൻ്റെ ഭാവിയാ ശ്രീശക്തിയുടെ ഭാവിയാ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് ആശാൻ നീന്തിരുന്നത് പക്ഷേ സക്സസ്സായി വന്നതിന് ശേഷം ഓടി വന്ന് സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹം പിടിക്കുന്നത് പോരാൻ പുള്ളി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഒരു ആശാന്മാർക്കും ഒരു ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായി കാണില്ല വളരെ രസകരമായൊരു സംഭവമായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈസൻസ് ദിവസം സമയത്തുള്ള രസകരമായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാമരീല സിനിമ അരുൺ ഗോപിയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവി മുളകുവാടൻ ഫിലിംസ് ദിലീപ് ഭട്ടൻ ഹീറോ അതിൽ ദിലീപ് ഭട്ടൻ രാമനുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അപ്പോൾ രാമനുണ്ണിയുടെ ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം ഓടിച്ചു തെരഞ്ഞൊരു സമയം ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലെ നിർണായകമായ ദിവസമാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങാണ് കേരളത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയലോഗിനെ പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന ദിലീപ് ഏട്ടനാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ റിൻഡിക്ക കാറിലാണ് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജിമ്മി ജിപ്പാണ് മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരും ഫസ്റ്റ് നേരെ ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞാൻ ഓടിക്കുന്നു തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഷാജോൻ ചേട്ടനെ കാണാം ഈ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ബാക്കിലൂടെ തിരിച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കൂടി ആ ഷോട്ട് തീരും ഒറ്റ ഷോട്ടാണ് അപ്പോൾ ജിമ്മി ജിപ്പ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിൽ കൂടിയും ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയും സാധാരണ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതും എല്ലാം ചാറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ അതല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോണി പോകണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ ജർക്കാവും സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ രണ്ട് പേർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ രണ്ട് പേരുടെ ജീവൻ വിത്ത് ഇത്രയും വലിയ ക്യാമറ ഇത്രയും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറ് ഷാജോൺ ചേട്ടൻ ഞാൻ വണ്ടി ഈ രണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഡയലോഗ് ഒറ്റടേക്ക് ഞാൻ രസകരമായ സംഭവമല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാമറ വാൻ ഷായ് ചേട്ടനാണ് അറിയാമല്ലോ അധികം അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഒരു ടെൻഷനും തരാനുണ്ട് എന്നൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടു നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നീ ഫ്രീ ആയിക്കോ ഫ്രീ ആയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ
അതായത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകണോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണോ എൻ്റെ തട്ടിഞ്ഞ് പോയിരിക്കണില്ല അപ്പം ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അബദ്ധവശാൽ പോകുമ്പോൾ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ബാക്കിൽ രാമനുണ്ണി ക്യാരക്ടായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണോ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണോ റൈറ്റ് എടുക്കണോ ഇവിടെ പൊട്ടം കൊണാപ്പോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രാമനുണ്ണി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ പോയിട്ടുമില്ല ചു ഇപ്പം എൻ്റെ ചുണ്ട അനങ്ങിക്കാണ് ഈ ചുണ്ട അനങ്ങിയിട്ടുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഫുള്ള് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്കിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അത്ര പോലെ ഇവിടെ പൊട്ടോ അത്ര പോലോടോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ഹെഡ് സെറ്റ് ശരിക്കും കേൾക്കും പക്ഷെ ഫേസിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല രാമനുണ്ണി അതേ ഗൗരവത്തിലിരിക്കുന്നു ഷോട്ടോ ഒക്കെ ആവുന്നു ടേക്ക് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഗംഭീര ഷോട്ടോ ഇങ്ങനെ അത് ഷായ ചേട്ടനും അരുൺ ഗോപിയും ഒക്കെ അവരൊരു വലിയൊരു അത് എന്നെ വെച്ച് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത്ഭ